semua sister SSM yang mengikuti acara pada sore hari ini. Selamat datang di acara ibadah SSM. Uh, untuk peraturan kita, saya senantiasa mengingatkan untuk semua uh, 12 September 1963, beliau adalah seorang hamba Tuhan dan pendeta yang bernaung di gereja Battle Indonesia. Ada uh, beliau, silakan Pak. Nah, shalom semuanya, terima kasih untuk kesempatan melayani dan ini yang pertama kali saya melayani di persekutuan doa Sungai Sukacita Ministry ya yeah. dan semoga hari ini semuanya tambah bersukacita. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan mudah-mudahan bisa selesai dalam 30 35 menit. Nanti setelah itu sesi tanya jawab istri saya akan bergabung ya. Yeah. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya tanya istri saya sendiri biar <laughs> dia jawab. Ya. Yeah. Nah, kita akan mulai tema kita hari ini yang diberikan ke saya adalah eh, pasanganku anugerah terbaik dari Tuhan. Pasanganku anugerah terbaik dari Tuhan. Wah, ini judulnya cukup menantang sebenarnya. Pasanganku anugerah terbaik dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata dalam hati ya, Pak. <laughs> Anugerah gitu ya, kayaknya sih enggak deh Pak, ini malah petaka ini Pak. Nah gimana Pak Jarod, suami saya itu mukanya Herodes Pak, urapannya Firaun Pak, tingkah lakunya Pontius Pilatus Pak. Lah istri saya itu Pak, kayak Isabel Pak. Ini bukan anugerah ini Pak, saya enggak tahu Tuhan kenapa kasih setan satu ini dalam hidup saya. Pak Jarod, suami saya kayak setan, Pak istri saya kayak setan, lah ini kenapa dua setan menikah malah ya. Dan dalam kondisi seperti ini mungkin, ada yang berkata ini bukan anugerah, Pak. Atau mungkin nggak separah itu ya. Kadang memang ada yang parah banget sampai pasangannya disetan-setankan gitu ya. Nah, mungkin ada yang nggak separah itu, tapi berkata demikian. Pak, gimana jika pasangan saya itu bukan anugerah, Pak, malah menjadi beban lah. Itu keluarganya miskin, pasangan saya juga ternyata tidak diberkati. Dulu waktu saya pacar kayak kena tipu, Pak. Kayaknya sih perlente, keren, gitulah Begitu saya menikah, kok tamu saya itu banyak banget, Pak. Semuanya debt collector, gitu. Jadi saya dulu kurang hati-hati. Ini apa? Ini anugerah ini, Pak. Oke, kita baca firman Tuhan dulu, ya. Supaya firman Tuhan yang menjawab. Nanti saya menjelaskan firman. Kalau toh kesaksian-kesaksian yang meneguhkan firman. Nah, kejadian pasal 1, ayat 26, 27, 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas. Jadi Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa atas. Ikan, burung, ternak, itu semuanya adalah pada waktu itu sumber ekonomi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi menurut firman Tuhan, manusia, laki, perempuan diciptakan seperti gambarnya Tuhan. Tuhan bukan pribadi seperti manusia, tapi pribadi roh yang tentu tidak ada gambarnya. Tapi gambar di sini maksudnya adalah citra dari karakternya. Lalu ayat 28-nya. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kembali soar berkuasa atas aneka sumber ekonomi, ditekankan lagi sampai ditulis dua kali. Jadi kalau ada yang berkata, misalnya Pak, apakah pasangan saya anugerah kalau dari sisi ekonomi ini membebani saya. Nah, mungkin saya sekarang mau bercerita kesaksian dari apa yang kami alami dalam pernikahan kami, bahwa sebenarnya kami pun tidak luput dari masalah pernikahan seperti itu di dalam pasangan kami. Terutama kalau bicara miskin, <laughs> maka sayalah yang miskin. Kalau istri saya, ini... Sungai Sukacita Ministry uh, Surabaya ya. Jadi kalau Surabaya mungkin saya bisa bercerita yang orang Surabaya ngerti. 
Kalau istri saya itu, iknya itu toko buku Kwan. Nah, kakak yang tertuanya itu mamah mertua saya. Jadi ya, bukan konglomerat, tapi ekonomi cukup berada. Lalu bagaimana dengan saya? <laughs> Ini dia saya ya. Ini foto saya waktu saya lahir tahun 63. Ini foto rumah orang tua saya, bukan rumah sebenarnya. Bapak saya itu jagai tanahnya orang lain, di mana dindingnya bambu, atapnya daun, lantainya tanah. Orang Jawa bilang jogan, sampai ke ruang tidur ya lantainya jogan. Itu namanya rumah gedek. Kalau orang Sunda bilang saum, orang Papua bilang hone, itulah rumah saya yang lahir sampai umur 6-7 tahun. Lalu singkat cerita, saya yang miskin ini kuliah di Bogor, di IPB, Institut Pertanian Bogor, lalu punya pacar. Nah, masih ada foto saya waktu saya kuliah bersama pacar saya waktu itu. Ada yang tanya sama saya, Pak Jarot, Pak Jarot orang miskin, kok bisa punya pacar wanita Tiongkok, cantik, putih, imut-imut? Ya, yeah, itu dia. Karena saya punya punya impian kayak kayak saya punya saya punya standar ya yang tinggi saya mau wanita cantik putih dan imut-imut gitu. Nah, pacar saya punya standar rendah makanya ketemu saya gitu. Nah, itu orang tuanya keluarganya apa setuju itu gitu. Ya paling tidak sih pacar saya sih yakin kalau dengan saya karena saya cinta Tuhan takut Tuhan. Tapi memang calon mertua saya waktu itu sempat ragu-ragu kenapa anaknya dapat pacar orang miskin. Makanya saya kuatkan pacar saya. Jangan ragu-ragu punya pacar menikah dengan orang miskin. Orang kaya bisa jatuh. Orang miskin tidak bisa jatuh. Orang miskin mana bisa jatuh. Kita sudah tergeletak di pinggir sungai. Saya tinggal di pinggir sungai Cilewung. Jadi istilahnya saya yakinkan pacar saya, jangan ragu-ragu menikah dengan orang miskin. Orang miskin nggak bisa jatuh. Kita siap untuk bangkit. Itu kalau bangkit, ya kan? Kalau nggak bangkit, matilah saya. Maka saya nggak mau mati. Saya mau menikah dengan kamu. Gitu ya. Akhirnya kami menikah. Ya dengan sederhana. Ini kami lulus, lalu menikah dengan sederhana tahun 90 pakai belangkon, baju Jawa. Itu menikah yang paling murah. Nah singkat cerita. Singkat cerita tahun 90 saya merantau ke Jakarta, singkat cerita bekerja, singkat cerita buka usaha sendiri, ibadah syat, lalu happy olikit, lalu diberkati Tuhan. Nah, kenapa diberkati? Karena firman Tuhan berkata demikian. Maka kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Isa di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi kalau misalnya awal pernikahan itu keadaan ekonominya nggak mampu, nggak masalah, kan baru awal. Menikah itu 50 tahun hidup bersama. Kan kalau kita menikah usia 25-30, meninggalnya 75-80. Jadi menikah itu kira-kira 50 tahun hidup bersama. Saya dulu juga diprovokasi ya, sama Pak Timotius Arifin, gembala di uh, Rock di Denpasar, karena saya kenal beliau waktu saya jadi ketua Bogor Presenter bersama almarhum Pak Fuksi, saya merintis Presenter Bogor. Lalu setelah 2-3 tahun, Pak Arifin ketemu saya setelah saya lulus kuliah. Kamu udah nikah belum? Belum, Pak. Belum diberkati. Ya, jangan. Kebalik kamu. Kamu nikah dulu baru diberkati. gitu. Bener, Pak. Bener. Gitu. Akhirnya saya nekat menikah dalam keadaan miskin. Bener juga ya kalau nunggu di, mapan diberkati, kapan menikahnya. Justru bondingnya pernikahan itu perjuangan bersama menuju kemapanan. Kemapanan itu ikatannya. Perjuangan bersama. Akhirnya kami mengikuti saran beliau, menikah dalam keadaan miskin, lalu berjuang. Nah, singkat cerita, perjuangan itulah bondingnya. Bersama-sama dalam suka dan duka, itulah bondingnya. Tapi yang pasti firman Tuhan berkata, kenapa Isa diberkati, mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, berbicara diberkati dan hubungannya dengan keluarga, maka Mazmur berkata demikian, Sungguh alangkah baiknya dan indahnya mereka yang diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang melaleh dari kepala ke hal ke janggut, seperti gun, embun dari gunung Hermon ke Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kalau mau diberkati, suami istri hidup rukun. Jangan gara-gara pandemi, jangan-jangan gara karena corona, malah ribut. Justru pandemi ini mungkin ada dampak ekonomi dan menjadi kita susah. Nah, kan janji nikahnya dalam suka dan duka. Justru kesempatan untuk membuat bonding ikatan, berjuang bersama-sama, 
mengatasi keadaan. Karena keadaan yang susah, yang sulit, kalau dihadapi berdua, suami istri yang saling mencintai, tentu tidak terasa berat. Apa sih yang tidak sanggup dihadapi oleh dua orang yang saling mencintai? Tapi kalau dua orang malah berantem, udah di rumah nggak bisa kemana-mana, berantem terus suami istri. Itu bukan PSBB, itu namanya dukungan dikurung dalam rumah. Udah berantem terus, mana ada berkat nanti. ya Kita harus rukun. Pak, gimana rukun kalau berbeda? Gimana? Nanti ditanyakan ya soal gimana menghadapi pandemi ini. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau suami malas, kalau istri ngebosi dan seterusnya, silakan ditanyakan. Gimana pandemi bisa bahagia? Nah, singkat cerita berawal dari orang miskin merantau ke Jakarta tahun 90, saya tinggal di pinggir kuburan. Nah, sekarang ini bu, ini bukan pinggir kuburan, ini rumah sekarang. <laughs> Tapi tahun 90, saya tinggal di pinggir kuburan loh, 6 kali 6 meter persegi loh, kontraknya 450 ribu loh, cuma untuk, untuk 6 bulan gitu ya. Rumahnya tukang bakso di sebelah saya, office boy di sebelah saya. Tapi singkat cerita, kami diberkati Tuhan. Sehingga Tuhan bisa membuat kami menikmati masa tua dengan nyaman ya dan juga bisa keliling dunia ini suami istri. Karena itu saya memberikan kesimpulan untuk bagian pertama. Pernikahan yang dirancang Tuhan itu bagaikan tinggal di Taman Eden. Torga kecil di bumi yang melimpah dengan berkat dan kebahagiaan. Sekarang kita masuk bagian dua. Apakah pasangan saya anugerah, Pak? Perbedaan kami ini banyak banget loh, Pak. Kayaknya bukan anugerah, deh, Pak. Itu judulnya salah buat saya, Pak. Pasangan saya itu malah petaka, Pak. Aduh, susah, Pak, diajak bicara. Aku nggak ngerti apa maunya, nggak tahu utaknya di mana, nggak tahu perasaannya di mana. Hidup, Pak, kami bicara nggak pernah nyambung, Pak. Kami bukan jodoh kali, Pak, malah saya, saya salah menikah kayaknya, Pak. Perbedaan kami banyak sekali, Pak. Kita jawab dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjumpai perbedaan yang terlalu banyak, sampai akhirnya berpikir menikahi orang yang salah. Kalau orang belum menikah, pemuda-pemudi yang pacaran itu lain, loh. Itu benar, tuh. Itu pacar, tuh, anugerah, tuh, kan? Ditegur sama kebalanya, ya. Eh, coba pikir sekali lagi, kamu perbedaannya banyak, loh. Belum tentu pacar kamu tuh dari Tuhan. Oh, Kak Jarot, saya udah berdoa, Kak. Saya udah berdoa minta tanda, Kak Jarot. Saya yakin, Kak Jarot, pacar saya dari Tuhan. Wis, pemuda-pemudi, yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Ibu-ibu, yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Ini suami saya, ini salib yang harus saya pikul, Pak. Lah kalau Bapak, wah istri saya itu duri dalam daging saya, Pak. Suaminya merasa istrinya duri, istrinya merasa suaminya salib. Berarti pernikahannya salib berduri. Waduh, Tuhan Yesus yang berdiri cuma mahkotanya, nggak pakai salibnya. Pikul, pernikahan Pak Pikul Salib. Tuhan Yesus Pikul Salib jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nggak lama. Nah, kalau menikah itu Pikul Salib, wis 50 tahun, saudara. Itu lebih menderita daripada Tuhan Yesus. Tapi kenapa ibu-ibu merasa suaminya bukan dari Tuhan? Kenapa bapak-bapak merasa istrinya itu duri dalam daging? Karena menjumpai banyak perbedaan. Dan karena perbedaan yang begitu banyak, lalu tidak berpikir bahwa pasanganku itu anugerah. Enggak, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Pasanganku bukan anugerah, Pak. Oke, saya bikin hari ini Bapak Ibu berpikir bahwa pasangan itu anugerah. Tapi perbedaan saya banyak sekali, Pak Jarot. Irman Tuhan berkata dalam kejadian pasal 2, ketika itulah Elohim Tuhan membentuk manusia itu dari debu, dan, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia itu di sini laki-laki, kan wanita baru dibuat ayat 18. Dan bagaimana wanita dibuat ayat yang ke-21 dan 22 kejadian pasal 2. Lalu Elohim Tuhan membuat manusia itu, laki-laki tadi, Adam. Tidurnya nyenyak ketika dia tidur, Elohim Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan. Jadi laki-laki dibuat dari tanah, wanita dibuat dari tulang. Kalau bahan bakunya berbeda, maka hasilnya pasti berbeda. Jadi yang saya mau katakan sebenarnya sederhana. Yang menciptakan perbedaan suami istri itu Tuhan, bukan setan, bukan iblis. Laki-laki dibuat dari tanah, wanita dibuat dari tulang. Coba ibu-ibu, kalau di sini lebih banyak ibu-ibunya. Ya, bapak-ibu lah. 
bikin produk apa saja, bikin kue sayur, bikin makanan, bikin roti, bikin kue, bikin apa saja bahan bakunya berbeda, hasilnya berbeda. Nah, pria wanita diciptakan dari bahan baku yang berbeda. Maka hasilnya berbeda, Bapak Ibu pasti berbeda. Orang menikah itu perbedaannya banyak sekali. Waktu pacaran kayaknya persamaannya banyak sekali. Nikah saja, yang sekarang ini baru pacaran. Kalau kami cocok banget Pak, nikah aja udah segera. Nanti kan menjumpai banyak perbedaan. Orang pacaran menjumpai banyak persamaan. Orang menikah menjumpai banyak perbedaan. Kenapa demikian? Apa perbedaannya Pak, pria wanita? Oke, masuk ke Google nanti selesai kebaktian. Ini bisa diperdetail, saya sekilas saja. Masuk Google ketik female brain, otak perempuan. Ini dia otaknya. Waduh, yang saya bunderi itu yang utama ya. I glad I talk to you, I, I, I need, I want uh, to talk to you. Ya, lalu ada talk lagi. Aduh, ini fungsi yang saya pakai kursor gerakin. Nah, ini dia. Ini fungsi toknya ini dua areal dan dua-duanya besar. Makanya wanita emang banyak bicara, bicara, pengen bicara, mau bicara, menceritakan kembali, dan seterusnya. Bagaimana dengan driving skill, kemampuan nyetir? Nah ini ya, satu titik, ceduk, gitu. Makanya kalau parkir, maju mundur, maju mundur, maju mundur. <laughs> Ada bapak-bapak mau parkir juga, ya klakson, ya, sabar sambil berkata. Pasti perempuan nih, gitu. Kenapa? Otak bagian setirnya memang kecil. Tapi yang namanya shopping impulse di atas ini sama shoes atau fashion, mewakili fashion, waduh, ada juga diamond factory, waduh, ini besar sekali untuk fashion. Ya. Untuk ulang tahun juga, HWA anniversary, happy birthday anniversary, ini wah, ingatnya luar biasa. Lalu bagaimana otak laki-laki? <laughs> Ting dong, gitu. Otak laki-laki bagian berbicaranya. Nih, listening particle. Yang saya bundrin nih, cuma satu titik. <laughs> ya, tapi yang besar otak laki-laki itu bagian seks, seks, dan seks. Makanya ibu-ibu di sini kalau punya suami, suami saya itu nggak bisa dengerin, Pak. Nggak banyak ngomong, Pak. Lah otak bagian itu cuma satu titik. Tuh, gitu. Makanya ibu-ibu harus sadar, seluruh dunia istri mengalami penderitaan yang sama bahwa suaminya tidak banyak ngomong karena memang otaknya itu demikian makanya dalam bahasa Surabaya mungkin lebih kental ya utek itu loh utek nah, itu ilmiah itu utek itu loh suami saya itu utek gimana sih gitu lah ini dia utaknya ya kan? maafkan saya bicara kasar tapi itu otak ya bukan utek ya sama aja itu memang berbeda otak Otak itu prosesor, maka ada 18 areal yang kalau tak jelasin satu-satu, sampai malam pun saya belum selesai berbicara. Jadi otak wanita laki-laki itu otak kiri, logika, analisa, kuat matanya, dan seterusnya. Wanita lebih kuat perasaannya, intuisi, telinga, dan seterusnya. Perbedaannya banyak sekali. Nah, sekarang yang saya mau sampaikan. Berbicara perbedaan pria wanita yang memang diciptakan Tuhan, nggak akan ada habisnya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah Tuhanlah yang menciptakan perbedaan itu. Dan perbedaan itu apa? Saya berikan beberapa poin. Nanti kalau mau detailnya, kita bisa tanya jawab. Berbeda itu justru jodoh. Karena berbeda itu wadah dan tutup. Ada tulang rusuk yang diambil dari Adam, nggak ada lagi di Adam, adanya di Hawa. Maka ada yang diambil dari Bapak, nggak ada di Bapak, adanya di Ibu. Nah, coba apa yang tidak ada di bapak tapi adanya di ibu berarti jodoh ya pak suami saya itu nggak rapi pak nah, ibu kan rapi ya kan rapinya bapak diambil ada di ibu berarti jodoh ya pak suami saya itu nggak bisa pegang uang lah ibunya pandai sekali pegang uang pandai sekali pegangnya kencang banget sudah masuk nggak bisa keluar lagi itu namanya jodoh. Kalau dua-duanya tidak bisa pegang uang, duitnya entek, ya kan? Bapaknya murah hati, ibunya murah hati lah, ditung-tung, dibagi-bagi, memewek, semuanya disumbang, lihat orang kasihan, habis ya kan? Kalau bapak murah hati, ibunya metil, betitil, ya kan? Ibunya murah hati, bapaknya cetil, pelit, itu namanya jodoh, ya. Kalau berbeda itu berarti jodoh. Kalau berbeda berarti imbang, nah, imbang ya kan, bapaknya misalnya atau ibunya misalnya kayak ya, 
Ibunya mau ke Baktian, mau ke airport. Ayo Pak, cepat, cepat, cepat. Itu bahasa Ibraninya kemurungsung gitu ya. Bapaknya tenang, Pak, tenang. Tenang, kamu sih lama, tenang. Itu jodoh, itu imbang ya. Jadi kalau berbeda itu imbang. Satunya buru-buru, satunya lelet. Jadinya imbang. Kalau dua-duanya lelet, waktu ke airport, pesawat ya sudah terbang. <laughs> dua-duanya alon-alon. Yuk ke airport, yuk. Tenang, ya tenang aja ya. Iya. Ya, kita, kita apa? Kita ya, kita ngobrol dulu aja gitu. itu baca koran dulu iya oh iya dua-duanya begitu <laughs> sampai pesawat sampai airport pesawat yang sudah terbang tapi kan nggak ada pasangan begitu satunya buru-buru satunya lelet jadi supaya apa supaya imbang berbeda itu apa asik masa asik sih pak wah ya nggak asik lah pak wong saya ini orangnya pengen romantis gitu loh pak suami saya itu nggak romantis bagus kalau suami nggak romantis bagus kok oh, bagus sih pak Nah, ibu nggak romantis, anaknya berapa? Tiga, Pak Jarod. Bagus. Kalau suami romantis, anak ibu tiga belas. Bikin anak terus tiap malam, ya kan? Maka berbeda itu apa? Jodoh. Berbeda itu apa? Imbang. Berbeda itu apa? Asik. Ya, asik supaya ibu ada me time, bisa ke salon. Ibu romantis, bapak romantis. Ibu nggak sempet lo ke salon, ya kan? Tiap hari diajak bercinta melulu. Gitu. Jadi, sudah benar supaya ibu asik ada waktu buat me time. Berbeda itu apa sih? Berbeda itu indah. Ya. Pelangi itu indah karena berbeda warna. Ya, kalau berbicara berbeda, us kami ini perbedaannya banyak sekali. Tapi saya mau berikan kesimpulan dulu untuk bagian dua. Tuhanlah yang menciptakan perbedaan antara pria wanita, antara suami istri. Untuk apa? Untuk melengkapi, untuk seimbang dan indah. Jadi perbedaan itu supaya ada kelengkapan, keseimbangan dan keindahan. Bagian ketiga sebelum kita tanya jawab. Pasanganku anugerah terindah bagiku. Pak, nggak setuju sama judulnya, Pak. Kami ini nggak sepadan, ya, Pak. Saya ini orangnya senang pelayanan, suami saya nggak suka. Apa iya, Pak? Kalau kami nggak sepadan, gimana dong, Pak? Oke. Firman Tuhan berkata, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Pak, anugerah itu kalau sepadan, Pak. Gimana kalau nggak sepadan? Tunggu dulu. Sepadan itu sebanyak mungkin persamaannya. Bukan berarti 100% sama. Tapi sepadan itu apabila perbedaan bisa dikelola menjadi imbang, lengkap, dan indah. Biar gampang tak kasih cerita. Kesaksian. Sepadan sebanyak mungkin persamaannya, tapi sepadan itu tidak turun dari langit. Maka kesepadanan itu dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Dengan sering bersama-sama. Nah, kalau bisa bersama-samanya itu berdua lagi gitu ya, dating ya. Berduaan gitu. Ini waktu saya ke Surabaya naik mobil 2,5 jam sampai Turi Dieng ya, kayak di Bromo ya. Lalu jalan-jalan berdua cari tempat sepi begitu ya. Berduaan untuk apa? Untuk bisa ngobrol yang berkualitas ya. Jadi kesepadanan itu dibangun dengan sering bersama-sama. Maka carilah bersama-sama Carilah hal-hal yang bisa bersama-sama. Kadang-kadang kan nggak bisa. Suaminya nggak suka Instagram, nggak suka Facebook, pokoknya nggak suka tampil aja deh. Istrinya, duh, update tiap hari. Narsisnya minta ampun. Jadi suka di foto. Udah, jadi kalau istrinya ngajak foto suaminya, apa? Potretin, potretin, potretin dong, gitu. Suaminya marah, kamu tuh narsis banget begitu. Nah, Bapak jangan begitu. Kalau ibunya suka foto, Bapaknya tukang foto aja. Dibalik, kalau Bapaknya yang suka... suka tampil ibunya jadi kan foto gitu jadi tuh nanti saling melengkapi saya sukanya sepedaan istri saya sukanya renang nggak pernah ketemu akhirnya kita mencari olahraga bersama apa jalan kaki biar bisa bersama-sama jadi kita perlu sengaja mencari sesuatu yang bisa bersama-sama dan kalau mau lebih lagi belajar bersama ini foto tahun 90 kami eh, tahun 87 kami kuliah bareng-bareng di IPB Lalu tahun 2014, kami, 2016 kami kuliah bareng-bareng lagi, ngambil magister pendidikan. Lalu 2018 kami kuliah lagi bareng-bareng, ngambil teologi sampai doktoral, ya lulus 2018. Jadi kami itu banyak belajar bersama. Saya orang Jawa, istri Tionghoa, ini kenangan masa lalu di mana kami tidak sehati, <tid> tidak sepadan. Lah saya Jawanya Jawa banget ya saudara, coba lihat aja. gimana enggak Jawa coba ke gunung pakai batik ke pantai pakai batik ke Belanda pakai batik 
<laughs> saya orang Jawa kemana aja pakai batik menikah dengan orang Tiongkok, tuh kagak pernah pakai batik. Tapi itu dulu ya kan. Sekarang kami mulai serasi. Kenapa? Karena menyesuaikan diri. Jadi belajar serasi. Ya, saya pakai belangkon, istri dan dan juga pakai baju Jawa. Istri pakai jaket kulit, ya gue pakai jaket kulit juga. Gitu, ya kan? Akhirnya kita sekarang sering berduaan paling enggak, ya paling enggak. Kalau bukan batik dengan batik gitu ya, tapi paling enggak warnanya mirip lah gitu. <laughs> ya, enggak tuh lalit banget kayak yang sebelumnya tadi. Gitu. Itu namanya belajar serasi. Terakhir sebelum kita tanya jawab. Saya berikan kesimpulan untuk bagian tiga. Pasangan seiman dan sepadan bukan tanpa masalah, tetapi ada dasar yang sama untuk menyelesaikan masalah. Dan sekali lagi, kesepadanan itu tidak turun dari langit. Tapi kesepadanan dibangun lewat sering bersama-sama, belajar bersama-sama, dan saling menyesuaikan diri atau belajar untuk serasi. Itulah yang tadi saya sampaikan dalam PowerPoint tadi. Dan sekarang kita bisa masuk sesi talk show. Ya, silakan bertanya apa saja kami akan menjawab. Istri saya akan bergabung untuk menjawab pertanyaan. Dan saya mengharapkan ada pertanyaan supaya seru. Ya, Tuhan memberkati. Ya, ini dia istri saya mulai. Halo. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom, welcome. <laughs> ya, mungkin Ibu Indri mau kasih uh, Mas apa? Welcome note juga buat Pak Jarot sama Ibu. Ini ada Bu Indri, Pak, di sini. Haleluya. Iya. Shalom, shalom. Shalom, Bu Indri. <laughs> Ibu Indri mungkin bisa di-unmute. Shalom, Pak Jarot. Shalom, Ibu. Wow, Gimana? senang bisa ketemu. Selama ini cuma dengar namanya yang sudah terkenal. <laughs> iya. Waktu, 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 waktu itu, waktu di tempatnya Pak Rudin Adi, Pak Jarot yang masuk ke ruangan yang satu, saya masuk di ruangan yang satu. Oh, ya, itu, oh itu, iya, iya, iya. 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 Nah, waktu iya. itu ada janjian pelayanan di Bandung, tapi sebelum kena PSBB itu. Jadi, oh. ingat, saya pernah dijadwal untuk sekitar kita Bandung, tapi karena iya. PSBB lalu... Oh iya, iya, betul, betul, betul. Untuk ya. Bandung, SSM Bandung, Ibu Heni, betul. Ya. Pak Jarot, thank you. Luar biasa. Pokoknya intinya, uh, keren, sangat diberkati. Jadi tadi ini tantangan ya, buat ibu-ibu semuanya. Ternyata ini tantangan kalau mengatakan pasanganku adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Tapi tadi Pak Jarot kan udah bilang bahwa ternyata kita juga made-nya, made, 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 made of-nya dari apa? Kita dari tulang, sementara laki-laki dari tanah ya Pak Jarot ya. Yeah. Makanya nggak heran, wanita lebih kuat ya Ibu ya, kita kan dari tulang ya Bu ya. Makanya wanita kuat tapi... sekali seperti yeah. tulang yang keras. Makanya, makanya saya bilang begini Pak Jarot, coba aja mana bukti wanita kuat, coba lihat paling banyak duda Pak Janda. Nah paling banyak janda kan, karena janda kalau ditinggal mati suami nggak kawin lagi. Tapi kalau bapak-bapak ditinggal mati istri kawin lagi gitu loh ya. Nah, tapi intinya thank you Pak Jarot, pokoknya luar biasa ibu cantik. Aku udah dengar aku paling salah satu salah satu fansnya Pak Jarot. Saya selalu dengar tuh setiap pagi tentang pernikahan, tentang masalah segala macem. Makanya saya bilang sama sama SSM undang Pak Jarot karena bagus sekali untuk masalah family dan terlalu belak belakan juga sih kadang-kadang. Tapi saya rasa itu perlu gitu loh. Karena kalau di Indonesia terlalu tabu, jadi makanya kadang-kadang nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi anyway, thank you Pak Jarot. Pokoknya buat 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 waktu yang sudah diberikan. Nanti kalau misalnya ternyata insya Allah nanti rencana kita mau bikin seminar, kayaknya Pak Jarot lagi nanti diminta ya. Ya khususnya okay. untuk masalah rumah tangga. Karena rumah tangga ibu-ibu ini soalnya harus banyak tahu biar makin pintar gitu loh. Ya jadi thank you. Pokoknya Tuhan berkatin dan Ibu thank you juga ya dan SSM semuanya bagaimana semuanya hari ini diberkatin ya nanti boleh tanya jawab jadi mungkin kita doa dulu sebelum masuk dalam tanya jawab ya Pak Jarot ya kita berdoa ya terima kasih Tuhan Yesus yang baik terima kasih Allah kami terima kasih Roh Kudus luar biasa kami mendengar bagaimana tadi sahabat kami Pak Jarot dengan Ibu yang boleh menjadi berkat bagi SSM. Kami mau Bapak untuk lebih mengenal lagi tentang apa rencanamu buat keluarga-keluarga. Karena keluarga itu Tuhan sayang dan keluarga itu adalah salah satu rencana Tuhan yang terbaik. Karena bagaimana kami mau menjadi keluarga kerajaan Allah kalau dalam kehidupan kami sendiri kami tidak menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Pak Jarot, berkati Ibu, berkati keluarga besar dan berkati juga untuk segala uh, 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 bisnis dalam juga dalam dalam sekolah, dalam pelayanan dimanapun juga berada. Dan kami siap untuk tanya jawab hikmat Tuhan untuk Pak Jarot dan Ibu dan nama kami mau ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Thank you ya Pak Jarot ya. ya Jadi silakan diteruskan. Ibu-ibu, 
sebagai masukan, tolong tanya sedalam-dalamnya sama Pak Jarot. Sedalam-dalamnya, ya. Karena akan terbuka semuanya. Tuhan berkati. Thank you, Ibu. Ayo, Nah, silakan. Iya. Yeah. Siap-siap. Uh, ya, Ibu-Ibu, mungkin siang hari ini sedikit beda. Kalau ada yang mau bertanya dengan Pak Jarot atau Ibu, Ibu Jarot, mungkin nanti bisa live. kasih Tapi kasih tanda dulu biar nggak tabrakan koneksi. Nah, mungkin sambil menunggu, Pak, saya yang ada pertanyaan buat Ibu, boleh ya? Boleh. Boleh ya. Uh, tadi Bapak kan cerita soal bagaimana awal nostalgia sama Ibu, terus akhirnya menikah. Saya pengen dengar dari sudut pandangnya Ibu sekarang. Apa yang betul-betul meyakinkan untuk Ibu akhirnya menerima Pak Jarot sebagai suami? <laughs> Banyak perbedaan soalnya. Ya. Jawa miskin lagi. <laughs> Jadi sebenarnya Pak Jarot itu doa saya. Jadi saya oh, iya. doa ya Tuhan kalau anak saya dapat suami saya minta yang Jawa. Ya. Oh, Pak Jawa ya. karena saya ini anak pendeta ya. Jadi ah. satu saat teman saya kebanyakan jemaat papa saya itu orang Tionghoa. Lalu teman saya tuh pacaran sama orang Jawa. Nah, orang tuanya nggak setuju. Lalu ngadep lah ke papa saya sebagai gembalanya. Ya. Papa saya bilang, lo nggak apa-apa, yang penting kan sama-sama anak Tuhan. Mau Jawa, hmm. mau Cina, kek. Nah, orang ini bilang, ya om, ngomong enak aja, bukan anak om. Coba kalau anak om, katanya. <laughs> nah, saya dengar. Ya sudah deh Tuhan, saya jadi alat perangkanya Tuhan, nggak apa-apa deh. Nanti kalau saya nikah, saya dapat jawab, oke. Okay. Ya. Lalu yang kedua, saya lihat kecenderungan orang-orang kalau cari mantu. Itu carinya yang kaya. Ya, eh, maksudnya apa, calon mantunya punya mobil, lah, punya apa, sekolah di luar negeri lah, yang kaya-kaya. Kasian dong yang miskin. Ya, jadi saya bilang, Tuhan, <laughs> oke okay lah, saya nggak apa-apa dapat orang Jawa miskin. Ya. Tapi saya minta syarat. Ya. Satu, dia takut Tuhan. Ya. Yang kedua, dia rajin. Karena saya tahu kalau rajin pasti diberkati Tuhan. Saya mau buktikan firman Tuhan itu benar. Orang rajin takut Tuhan pasti diberkati. Dapatlah dia, Jawa miskin lagi. <laughs> <laughs> Tapi kalau ke anak saya, saya bilang jangan dapat yang miskin ya, nggak enak. <laughs> Apa nggak enaknya, ayo. Iya, <laughs> apa nggak enaknya, Bu. <laughs> Yang miskin bukan cuma dia. Rombongannya banyak, bener. <laughs> Kere grup. <laughs> uh, tapi akhirnya menjadi berkat loh, di mana-mana loh Bapak sama Ibu. Bentar, nyala dia. Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Okay. Jadi, apa namanya, memang dulu waktu kami pacaran itu, saya betul-betul miskin banget. Jadi, saya kuliahnya aja, kos-kosannya di pinggir sungai Ciliwung itu, rumah liar gitu. Jadi, apa, eh, makanya juga pergumulan gitu ya, tapi puji Tuhan. Jadi akhirnya ya, akhirnya kami dinikahkan tahun 90. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Mari, eh, mungkin sister yang lain ada yang bertanya, kalau misalnya nggak berani, ini ada di chat Pak. Suami istri kan dituntut untuk saling jujur dan terbuka. Tetapi kadang kala saat kita jujur malah menyakiti perasaan pasangan. Gimana solusinya Pak? Thank you. Ya memang uh, itu harusnya idealnya suami istri itu lama-lama menjadi terbuka seperti yang difirmankan Tuhan di kejadian. Keduanya itu telanjang dan tidak malu. Artinya telanjang secara fisik, juga telanjang secara psikologis. Nggak ada yang ditutupin. Ya, semuanya terbuka gitu. Tapi untuk terbuka memang tidak mudah. ya. Nah itu perlu yang namanya satu hikmat. Dua yang namanya waktu. ya. Berdoa Tuhan kapan saya harus jujur. Jangan sampai kejujuran kita ini bikin kaget. Contoh, ya ada apa uh, suami gitu. Udah selingkuh berkali-kali. Menyakiti hati istrinya terus. Satu saat dia ikut uh, apa camp, ya, pria sejati. Bahwa dia harus mengaku, harus minta maaf. Pulang camp dia minta maaf sama istrinya. Istrinya kagetnya setengah mati. Karena ternyata dia selingkuhnya sama si A, si B, si C yang ternyata teman dekat-dekatnya dia. Nggak bisa terima, akhirnya istri bunuh diri. Ya. Jadi kan kasihan, kejujuran itu perlu. Tapi butuh waktu dan persiapkan pasangan untuk bisa terima. Dengan cara tabur kebaikan, tabur kebaikan, tabur kebaikan, lalu buktikan bahwa dia sudah berubah. 
ya supaya istri pasangan melihat bahwa memang pasangannya sudah berubah dan dia mengasihi dia jadi waktu dia jujur mungkin pasangan sudah bisa siap ya saya tambahkan mungkin soal kejujuran soal uang ya kadang-kadang saya akan mengalami saya keluarga saya miskin jadi memang kenyataan namanya adik saya ponakan saya ibu saya bapak saya itu memang butuh dibantu gitulah tapi karena tiap bulan bantu, jadi kadang kalau mau ngomong itu kan ragu-ragu gitu ya. Nanti dia marah bagaimana, nanti kalau dia marah bagaimana. Itu namanya asumsi. Jadi kita belum tentu dia marah, kita udah mikir nanti kalau dia marah. Gitu. Nah, tapi yang berat kalau memang betul-betul pernah marah gitu ya. Maka akhirnya nggak berani jujur. Jadi kalau ibu pengen suaminya jujur, maka ibu harus uh, belajar mengasihi suami dan keluarganya. Waktu dia jujur harus dihargai. Karena kalau jujur dimarahi, ya otomatis ya gimana mau jujur, nanti dimarahin lagi gitu ya. Jadi kalau makin marahnya dulu makin hebat, maka pasangan takutnya untuk jujur juga makin takut. Nah, saya pun pernah waktu itu tidak jujur sama dia. Jadi saya diam-diam ngasih uang ibu saya gitu ya. Sambil bilang lagi sama ibu, bu jangan sampai istri tahu gitu. Kenapa? Karena saya takut dia marah. Nah, singkat cerita, Ketika saya sadar bahwa ini enggak baik, lalu kami merubah gaya. Saya bilang sama istri, kamu yang ngasih. Gitu. Nah, ternyata waktu amplop yang sudah saya siapkan kalau pulang kampung untuk ngasih ibu, itu tak kasih ke dia, dia buka, dia hitung, lalu malah dia usul ditambah jumlahnya. Nah, saya mikir, kalau dia usul nambah, ngapain saya saya umpet-umpet? Ya, saya makin berani untuk jujur. Bahkan akhirnya begini, akhirnya kami punya kesepakatan, kalau ngasih keluarga saya, kamu yang ngasih. Kalau ngasih keluargamu, aku yang ngasih. Lama-lama, akhirnya sekarang kami satu. Udah, duit saya dia pegang semuanya. Udah, kalau orang tua saya butuh, ya minta sama dia. Jadi, keterbukaan kami sendiri pun tidak langsung seperti sekarang ini. Jadi, saya menikah 30 tahun. Kayak 10 tahun pertama itu, saya jujurnya tidak bulat. Jadi, ada hal-hal yang kami rahasiakan. Walaupun itu bukan hal yang jahat ya. Bukan judi, bukan maling, bukan utang, tapi berbuat baik kepada orang lain. Nah, tapi seiring dengan waktu, waktu saya tidak takut lagi untuk terbuka, dan saya berani jujur terus terang, ada andil dari istri saya yang mencintai keluarga saya. Jadi, saya bertumbuh dalam keterbukaan karena dia mencintai keluarga saya, sehingga suami istri itu memang sebenarnya akan saling menumbuhkan karakter baik kalau mereka sama-sama mau juga bersikap yang baik. Tapi kalau istri saya, misalnya saya memberi ibu saya, dia marah, mungkin saya, integritas saya tidak bertumbuh seperti sekarang ini. Jadi, berilah, berikan kepada pasangan keberanian untuk dia jujur. Ya, sampai di situ jawaban saya. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya boleh bertanya sedikit ke soal kejujuran. Kita semua di sini sudah belajar kejujuran, mungkin banyak di antara kita suami kita tidak ada di sini ya. Nah sekarang mungkin suami istri, istri sudah belajar soal ini kejujuran. Bagaimana kita mulai awalnya ya Pak? Karena kan suami mungkin tidak dengarkan ini kan. Apakah kita langsung, apa istilahnya kayak orang itu ngajak dia duduk, ayo kita mulai sekarang belajar jujur ya, atau gimana? Enaknya supaya juga tidak kaku, tidak kayaknya gimana gitu Pak? Okay. Ya mulailah dari diri kita dulu, jangan menuntut pasangan ya. Jadi mulai dari kita misalnya ada apa-apa kita ngomong ya Pak, uh, saya punya uang segini menurut Papa enaknya di, kita pakai apa apa ya. Ntar suami kaget, hah? Mama punya tabungan banyak sekali. <laughs> <laughs> ya jadi itulah. Jadi mulai dari kita, jangan menuntut pasangan untuk berubah. Ya, tapi kalau dari kita lama-lama nanti pasangan juga akan biasanya mengimbangi kejujuran. Ya, dan yang namanya keluarga itu nggak perlu rapat formal gitu kok, yuk duduk kita bahas gitu ya. Jadi itu namanya meeting, yang diperlukan itu dating. Dating itu kencan, bicara di hati ke hati, wah aku tuh tadi ikut seminar, aku kok makin sayang ya sama kamu dan aku, dan ternyata sayang itu buktinya tuh jujur, jadi maaf ya Pak ya aku selama ini nggak jujur. Aku tuh diam-diam nabung loh Pak. Hmm. Gitu, kok ada sih kalau 10 juta gitu ya. Lebih lah gitu ya. Padahal ibu punya 200 nih. <laughs> <laughs> ya, tapi 
kan ibu sendiri jujurnya juga bertahap bilang dua ratus agak agak digebuki dipakai buat suami judi gitu kan ibu mulai bilang bahwa ada ya sepuluh lebih gitu ya pokoknya lebihnya seratus sembilan puluh gitu ya tapi itu sudah mulai ibu sendiri mulai berani jujur lihat responnya gitu wah ya bagus lama aku bersyukur punya istri kamu bisa nabung gitu ya kan nanti, nanti tambah lagi dikit gitu ya itu, itu kita masih takut untuk jujur 100% persen bilang punya 200 takut gitu kan ya bilangnya punya 10 lebih lihat responnya gitu ya kan kalau responnya yang 10 aja diminta gitu ya diambilin tuh 10 kasih ya gitu kan untung selamat masih ada 190 jadi jadi itu namanya kejujuran bertahap. Tapi kalau responnya tidak seperti itu, dia tidak ngamuk, yang 10 nggak diminta, gitu kan? Nanti sebulan, dua bulan, tiga bulan bilang lagi, Pak, aku tuh sebenarnya belum jujur 100 persen, ya. Aku tuh punya usaha sambilan, loh, Pak. Aku tuh diam-diam jualan tas, diam-diam kita -diam jualan permata, gitu ya. Nggak mengganggu uang dapur kok, Pak, gitu. Jadi untungnya lumayan sih. Sekarang udah lima puluhan. <laughs> ya, lihat reaksinya, gitu ya. Sampai nanti betul-betul setahun ke depan, dua tahun ke depan, tiga tahun ke depan. Loh, menikah itu kan 50 tahun. Kalau kita bisa capek pada tahun ke-10 sampai betul-betul tidak ada rahasia di antara kita, kita masih melanjutkan puluhan tahun dengan tanpa ada rahasia. Tapi kalau saya itu menyarankan jujur bertahap. Tapi begini, hmm. tapi tidak boleh bohong. Bohong itu begini, hmm. ah kamu punya duit, nggak ada. Padahal ada, itu bohong. Mah kamu punya duit, punya. Berapa? Ya kamu nggak usah tahu lah, nggak seberapa ini buat anak-anak. Ah, bilang ada, tapi kenapa? Lihat dulu suaminya. Ya kalau suaminya hmm. rohani, Ya penguasaan diri bilang 10 juta 20 juta nggak masalah. Tapi saya selalu berpikir dalam kondisi tidak ideal. Mungkin ada ibu-ibu yang suaminya penjudi, tidak rohani. Kalau ibu jujur punya uang 100 juta, digebukin loh bisa-bisa. Dipaksa untuk pakai judi. Jadi tapi tidak boleh bilang nggak punya. Aku punya duit ah nggak seberapa. Kan 100 juta dibanding 1 miliar nggak seberapa. Jadi bilang aku punya kok nggak seberapa, biarnya aku pegang buat anak-anak ya gitu. Jadi dipaksa pun bilang nggak seberapa. Kalau lihat suaminya tidak rohani. Makanya jujurnya bertahap. Sampai suami lahir baru, sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia mencintai keluarga kita, dia bisa pegang uang, gitu ya. Sama juga kalau saya menasihati bapak-bapak, istrinya hmm. kalau suaminya tahu bapaknya punya duit, wah manja, ngambek, kita dibeliin tas yang mahal-mahal, nggak -mahal, dibeliin ngamuk, nggak mau melayani seksnya, ya sementara tidak menceritakan semuanya. Tapi nggak boleh bohong, punya duit pak, punya berapa? ya ini untuk bisnis, nanti berapapun yang kamu butuhkan, kalau perlu, bukan keinginan, aku kasih. Jadi hmm. itu namanya, namanya tidak menceritakan semuanya, tapi tidak bohong. Ya, seiring dengan waktu, kalau dua-duanya rohani, sepadan, nanti betul-betul akan sampai pada keterbukaan. Ya, tapi sebelum terbuka, tidak boleh bohong. Berarti tetap tulus tapi cerdik ya Pak ya? Ya. <laughs> <laughs> Oke, ini pertanyaan berikutnya. Pak mau tanya bagaimana sikap istri menghadapi suami yang sudah melayani, tapi sikapnya di rumah tidak seperti yang dikotbahkan. Apa istri harus diam saja atau menegur dengan kasih? Bagaimana sikap istri? Istri yang jawab, kamu lagi. <laughs> Ya, nanti waktu menegur, Pak, apa enggak persis yang dikotbahkan? Suaminya bilang, Ma, itu kotbah buat jemaat, bukan buat kita, tahu. <laughs> Betul juga. <laughs> ya, uh, kalau memang itu dosa, kita harus tegur. Misalnya bohong, ya, lalu korupsi, ya, itu, itu kita harus tegur, ya, kita harus siap, ya, tetap penuh dengan kasih, ya. Tapi kalau itu berupa karakter, misalnya masih marah-marah, ya masih apa, eh, apa pelupa atau egois, itu butuh waktu sih, butuh proses. Yang namanya hamba Tuhan, murid-murid Yesus aja juga kayak Petrus aja masih berapa kali menyangkal Yesus gitu ya, butuh Paulus juga butuh proses. Nah itu ibu mesti doain, sabar ya supaya Roh Kudus juga bekerja. Karena dia biasanya kan Firman Tuhan itu kan pedang bermata dua buat yang apa jemaat juga buat dirinya untuk supaya dirinya juga diobah oleh firman itu iya cukup nggak perlu ditambahin oke okay. <laughs> baiklah ini saya diberitahu ada yang mau bertanya live tapi juga ada yang chat saya sekarang ke live dulu nanti baru ke chat lagi 
okay. siapa yang tadi yang mau bertanya secara live tolong mungkin bisa unmute bisa pencet itu mute nya supaya ibu Trivena oh ibu Trivena oke okay. ibu Trivena bisa tolong unmute bisa sis Vena bisa unmute Tombol kiri bawah, bawah paling kiri. Uh, saya chat Bu Neti. Oh sudah, sudah. Apa langsung aja? Langsung chat aja, aja Bu. Uh, langsung aja ya. Sudah chat saya. Oh sudah chat. Oh, jujur yeah. itu perlu proses ya Pak. Suami sering memberi hutang kalau ketahuan baru terbuka. <laughs> Suami kalau ketahuan baru terbuka. Oke, saya jawab dah. Ya, memang laki-laki itu begitu, Bu, kalau ketahuan baru terbuka. Tapi gini, berdoa supaya uh, kejujurannya itu proses. Mungkin saya per, per, pertajam uh, cerita dari saya sendiri ya. Saya sudah melayani, ngusir setan, bakar jimat. Tadi saya tuh cerita kalau ngasih ibu saya awal-awal pernikahan itu saya nggak kasih tahu istri gitu. Lalu ibu saya dikasih duit senang banget gitu kan. Dia telepon ke Jakarta waktu itu kan belum ada gadget ya. Waktu telepon yang terima istri saya gitu. Jadi saya pulang ke rumah lihat istri wajahnya biasanya ceria cheerful kok kali ini beda gitu. Ada apa yang itu tadi ibu telepon. Oh ya emang bilang apa? Bilang terima kasih. <laughs> Wah jadi ketahuan ini gitu ya. Wah ya kita bertengkar bukan karena istri saya nggak cinta orang tua saya, tapi dia bilang Bukan aku nggak cinta orang tuamu, tapi kalau ngasih tahu itu bilang gitu loh. Ya dalam hati saya saya mau bilang, tapi nunggu waktunya, nunggu wa nunggu waktu mood kamu bagus, tapi kayaknya mood kamu nggak bagus-bagus gitu. <laughs> jadi, jadi banyak suami itu pengen cerita sama istri sebenarnya ya, bukan saya membela, tapi banyak laki-laki itu pengen cerita gitu ya. Tapi dia nunggu moodnya kok, kok yang satu di wajahnya mengerikan gitu. Jadi jadi dia nggak cerita cerita, ya ketahuan duluan gitu. Atau nih misalnya waktu itu saya ngasih ibunya tuh transfer gitu ya pengen cerita sih tapi sebelum cerita bukti transfernya kececer ketahuan lagi duluan gitu ya itu itu bisa atau memang yang memang tidak pengen cerita ada yang pengen cerita tapi nunggu mood memang laki-laki itu banyak mikir loh ya kadang hmm. mau nunggu mood dulu nunggu suasananya bagus akhirnya belakangan ah nggak usah nggak usah cerita lah toh nah waktu gak cerita tuh kalau saya pernah punya alasan begini ya nggak usah cerita lah sama istri kan firman Tuhan berkata kalau memberi itu tangan kiri, tangan kanan nggak usah tahu, apalagi tangan istri gitu kan jadi ya nggak usah ceritalah ini ini bukan perkara jahat gitu. Nah singkat cerita saya sendiri butuh waktu yang panjang untuk belajar mengenai integritas bahwa memberi itu tidak untuk dipublikasikan ke orang lain tapi suami istri itu kan satu jaging, satu jiwa, satu roh. Dan satu jiwa itu pasti sempurna kalau satu aset. Nah, butuh waktu untuk pemahaman mengenai hal ini sampai akhirnya saya mengambil keputusan lebih baik saya bercerita dan bertengkar daripada tidak bertengkar karena tidak bercerita. Hmm. Karena sebenarnya menghindari pertengkaran itu hanya menunda saja dan tidak ada keintiman yang sempurna tanpa keterbukaan. Hmm. Karena kan butuh waktu ya bahwa Suami atau istri itu punya pemahaman yang seperti ini. Jadi berani bertengkar. Yang penting bertengkarnya hmm. benar. Bertengkarnya nggak menyerang pribadi. Bertengkarnya nggak bilang kamu tuh pelit, kamu tuh Jawa, kamu tuh Cina. Jadi kalau bertengkar hmm. jangan menyebut-nyebut suku asal, kota hmm. asal gitu ya. Nah, hmm. kalau bertengkar soal uang ya uang. Ikhlasnya berapa kamu memberi? Kenapa kamu nggak setuju? Ya karena anak ada kebutuhan SPP segini. Wah kita diskusi duit tanpa menyebut kota asal atau suku. Nah, kami melewati proses itu sampai akhirnya benar-benar berani untuk terbuka karena hmm. dia menunjukkan cintanya kepada orang tua saya dan adik-adik saya saya pun begitu akhirnya kami mencapai keterbukaan itu jadi memang hmm. tidak mudah untuk orang itu berani jujur saya terus terang banyak menjumpai pengusaha-pengusaha laki-laki itu jujur sama kongsinya ya, <laughs> dapat dapat komisi dari supplier masukin kantor jadi dengan kongsi jujur gitu tapi dengan istri nggak berani jujur <laughs> jadi itu itu butuh waktu tapi butuh mari proses ya pak ya ibu berdoa hmm. untuk suaminya supaya suaminya uh, berani jujur kalau hmm. nanti seminarnya kapos ya saya akan memprovokasi para bapak jujur dengan istri itu nggak ada ruginya kok karena istri menjadi semakin 
ceria, semakin romantis, yeah. semakin percaya, dan betul-betul Bapak juga yang akan menuai kebahagiaan ketika istri bisa percaya 100% kepada suaminya. Ya, dari saya itu. Mungkin nanti ke depannya perlu uh, retreat atau seminar Pak Sutri ya, Pak? Ya, ya biar dua-duanya dengar. Ini ada juga. Yeah. Iya. Nah, ini ada uh, pertanyaan yang langsung ke WhatsApp saya. Tolong dijelaskan apakah perlu untuk mengalah demi kebaikan. Kadang kita sulit untuk berpendapat karena kalau berpendapat jadi berantem. Supaya suasana rumah tangga damai, akhirnya yang istri ini mengalah. Nah, uh, ya terus bagaimana juga mengha- orang yang sama bagaimana menghadapi suami yang kalau ada masalah apapun ujung-ujungnya pasti su- istri yang salah. Masalah kerja, istri yang salah. Anak juga, kalau ada ma- anak ada masalah, istri yang salah. Gitu. Iya. Ya, memang kadang orang, terutama yang flagmatik ya, flagmatik itu cenderung mengalah. Ya, udahlah daripada ribut, nah, mendingan hmm. damai bumi, nggak usah, nggak usah, apa, kita berkorban nggak apa-apa. Tapi kalau dia hmm. kolerik, dia nggak bisa mengalah. Dia pasti hmm. frontal, dia pasti lawan. Tapi kalau melankolik, hmm. dia hancur di dalam. <laughs> mengalah, tapi dia hancur sendiri, kasihan. Kalau sangwin sih happy-happy aja mengalah, oke, okay, yeah, lawan yeah. oke. Okay. Nah, yeah. Gimana kalau menurut saya yang baik, setiap masalah itu diselesaikan. ya Supaya mm. itu nggak ngendep. Khawatirnya, mm. selama ini saya nahan, tau-tau doer, minta cerai. <laughs> Gunung meletus. Itu masalah kecil. Yeah. Itu hanya pemicu. Padahal mm. akarnya sudah bertumbuh. Mm. Jadi daripada mm. begitu, lebih baik, setiap ada masalah, coba cari jalan keluarnya diselesaikan hmm. baik-baik. Supaya masalah ini selesai. Nanti kalau ada masalah lain, ya diselesaikan lagi. Hmm. Ya, memang kalau yang kumpul ibu-ibu begini, kebatan kaum wanita, pasti pertanyaannya, Pak, suami saya itu nggak pernah salah, Pak, gitu. Tapi kalau kebatan kaum laki-laki, pertanyaannya sama. Pak. Sebaliknya. Nggak pernah salah, Pak. Aku terus yang salah. <laughs> Iya, <laughs> iya, Pak. Jadi ternyata rupanya dua-duanya merasa benar gitu ya. Nah, iya. ini, ini perlu perlu kita hmm. gini, kita tuh beras, perlu mengurusi salah kita sendiri. Jadi gini, hmm. kalau bertengkar, mungkin bapaknya salah 100, 100 skala ya kalau dibikin skala hmm. gitu, bapaknya sal- salahnya 100. Kenapa hmm. nah, nilainya 100 skala? Karena dia selingkuh. Tapi hmm. intinya salahnya cuma dua poin kok, dua skala. Kenapa? Ya, karena dia nggak perhatian sama istri, sama suami. Dan gara-gara nggak perhatian itu, suaminya selingkuh. Tapi hmm. kalau dibikin skala, tidak perhatian sama selingkuh kan, suami skalanya seratus dong, hmm. ibu skalanya dua dong. gitu. Nah, saran saya, ibu itu berkata kepada suami, Pak, maafin ya, Pak, ya. Aku selama ini nggak perhatiin kamu. Jadi, minta hmm. ampun untuk salahnya. Hmm. Gitu, ya. Nggak usah bilang begini, Pak. Uh, maafin aku ya Pak ya, nanti kamu juga saya maafin loh. Tidak <laughs> usah, karena kalau dibilang begitu nanti dia bilang gini, aku nggak salah, ya salah kamu gitu. Sama juga bapak-bapak, kalau bapak-bapak kumpul tak bilangin tuh, minta maaf hmm. itu kepada istri harus minta maaf gaya perempuan. Karena istri hmm. kan perempuan, minta maaf gaya perempuan itu adalah minta maaf sambil merasa salah. Kan sering bapak-bapak itu kalau minta maaf sambil nggak merasa salah gitu kan. Ma, kalau saya salah, Maafkan saya ya, kalau kamu tuh salah, nanti gak? Nah, ibu harus tahu, Bu, laki-laki tuh kalau minta maaf memang begitu bahasanya. Saya laki-laki, di kantor laki-laki, di partai laki-laki ketemu laki-laki. Itu kalau minta maaf gayanya begitu, Pak. Kalau saya ada salah, maafkan saya. Oh iya, Pak Jarot, kalau saya salah juga, maafkan saya. Pakai kalau, dan kita sesama laki-laki itu tahu, itu artinya merasa bersalah. Tapi ketika ketemu perempuan, ya perempuan istri-istri kita tuh perempuan semuanya gitu kan. Jadi kita laki-laki sama saling cerita gitu. Cerita kalau saya minta maaf di rumah, Pak, pakai begini. Enggak masuk gitu. Enggak masuk lah istri bapak perempuan minta maaf pakai kalau saya salah ya, Mbak ya. Kalau kamu tuh salah, nanti enggak. Jadi memang memang ada gaya cara bahasa yang berbeda hmm. antara bicara laki dan nah, ibu perlu paham itu. Jadi kalau Suaminya tuh minta maaf kayak nggak merasa bersalah. Memang laki-laki tuh nggak punya perasaan bu. Jadi laki-laki tuh punyanya logika. Jadi kalau dia minta maaf ya nggak rasa salah. Kita gitu. dia nggak punya perasaan. Jadi diterima aja permintaan maafnya ya. Itu itu saran dari saya. Oke silakan. 
Kayaknya makin lama makin kalau, banyak. Kalau, ya. Iya, makin panas ini. Kalau saya boleh tambahkan, kadang-kadang mungkin kata maaf malah nggak keluar ya Pak, tapi dia berusaha untuk baik-baikin kita. Mau minum, mau makan, kayak gitu. Ya udah, kita Betul harus... Ya. Karena laki-laki berpikir begini, ya saya nggak usah perlu minta maaf lah, yang penting saya berubah gitu. Kalau dia misalnya selingkuh, ya nggak usah minta maaf lah, yang penting saya nggak lagi, kok saya nggak mengulangi lagi, saya nggak perlu minta maaf. Bukan kata-kata kok perbuatan. Nah, iya. itu, itu laki-laki yang lupa bahwa wanita itu makhluk perkataan. Bagi wanita kan mendengar tuh penting sekali. Tapi kalau nggak diseminarin, kadang-kadang bapak-bapaknya belum sadar. Loh, jadi jadi memang ya, sementara lakinya belum sadar, ibunya aja paham duluan bahwa, bahwa kalau dia itu baik-baikin, itu minta maaf. gitu. Kalau dia mau nganter ke mall, itu minta maaf. Nanti di mall bayarin, itu minta maaf. Gitu. Itu minta maaf laki-laki begitu. <laughs> Oke, okay, sip. Terus ini Pak, di teks itu dikatakan bagaimana jika awalnya sering bohong secara sengaja maupun tidak. Tapi sekarang sangat berusaha untuk omong apa adanya jujur dan buktikan dengan action. Tapi pasangan sudah terlanjur sakit hati. Dan udah ingin give up dan gak peduli lagi. Padahal inginnya hubungan lebih baik lagi dan makin dekat kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan sebagai, sebagai lelaki? Oh ini yang, yang bertanya lelaki, Pak. Oke. Okay. Ya, yeah. pokoknya kalau pasangannya mau gak laki atau perempuan ya, kebanyakan laki-laki itu yang yang ma- minta maaf dengan perbuatan, tapi kadang ada yang terbalik ya. Bapaknya pemain musik, choreographer, gembala, hamba Tuhan, yang malah perasaan banget. Nah istrinya malah yang tidak berperasaan. Lalu cara minta maaf istrinya dengan cara baiki, dengan cara berubah. Menurut saya kita harus memahami kalau ada satu perubahan, ada permintaan maaf, walaupun kayaknya salah satu itu pengen pengen diklirkan, pengen dibahas dan selesai gitu. Nah bagi yang lain bahwa dia berubah itu sudah selesai. Dia udah mau baik-baikin itu udah selesai. Maka kita harus berbesar hati untuk menganggap itu selesai ya. Nanti kalau makin intim lagi, ya apalagi bulan madu, pergi liburan, ya suami istri bercinta bahkan nih maaf nih, sudah hubungan seks ya bercinta dua tiga kali suasananya baik banget. Nah baru ngomong pak, makasih ya kamu berubah dulu kamu begitu. Nah mungkin dia akan berkata atau mah aku mak- makasih ya kamu berubah. Nah mungkin dia akan punya keberanian dalam situasi intim itu. Iya, saya aku dulu salah maafin ya. Nah itu suasananya udah dapet gitu ya. Kalau kita kita mancingnya bukan dengan mengungkit permasalahan, tapi dengan cara berterima kasih. Terima kasih ya, kamu uh, sekarang beda sama dulu. Kamu dulu begini, sekarang begini. Jadi bukan hmm. mengungkit kesalahannya, tapi mengakui perubahannya. Nah ketika diakui perubahannya, nanti dia akan berceritakan kesalahan masa lalunya untuk minta maaf. Itu hmm. itu cara yang lebih. Smooth. Menurut saya, hmm. uh, kita nggak perlu membahas masalahnya secara khusus, seolah-olah mau membereskan, tapi berterima kasih untuk dia sudah berubah. Gitu. Ya, Pak. Oke, ini uh, seorang ibu bertanya, Pak, kebiasaan orang Cina kan sangat menghormati orang tua. Bagaimana istri harus bersikap pada suami yang sangat sayang mamanya, tapi dia itu mengorbankan anak dan istrinya? Oke, nggak usah Chinese tuh, Jawa ini juga sayang sama mamahnya. Iya, <laughs> betul. Oke, istri saya punya pengalaman tuh. Iya, <laughs> justru bagus ya, karena orang yang hormat orang tua, sayang orang tua itu diberkati. Ya, dan itu akan menjadi contoh buat anak-anaknya bahwa kamu juga harus menghormati nanti kalau papa mau sudah tua. Ya, itu teladan yang baik. Tapi kalau sampai ada yang dikorbankan, nah ini korban apa ya? Coba ibu pasangan ini membicarakan, misalnya mungkin keuangannya dikorbankan, ya oh, semua dikasih ke mamahnya. Ya ngomong aja, Pak, aku butuh buat rumah tangga, buat dapur, buat anak sekolah segini. Gitu, ya. Jadi biar suami juga ngerti, oh kebutuhannya segitu. Kalau kita nggak ngomong, suami nggak tahu, pikir ada duit, hmm. ya, kayak Pak Jarot, setiap kali dapat. Dia gaji pokok kasih saya, tapi tiap kali dapat bonus. Dan bonus itu jauh lebih besar. Kasih ibu terus. <laughs> nah, saya juga butuh buat tabung, gitu ya, buat anak masuk uang sekolah, uang pangkal. Nah, saya juga derita seperti itu. Lalu, yang kedua, ya, saya lihat dia cinta ibunya banget. Nah, saya berusaha juga cintai keluarganya, cintai ibunya. Hmm. Ya. Dengan cara yang tadi Pak Jarod bilang, kalau uh, apa ketahuan ngasih gitu, bukannya saya marah. Ya, kamu habis ngasih ibu? Iya, ngasih berapa? Satu juta. Kok satu juta sih? Bukannya, dia takut, dikira, wah marah nih. Jangan-jangan, satu juta. Kedean. 
Malah saya bilang, oh, jangan tambahin dong satu juta setengah. Malah dia kaget. Oh ya? Oh gitu. Awal-awal <laughs> kasih saya semua. Udah kamu aja kasih ke ibu. Jadi <laughs> saya dapat dua. Suami ngasih duit saya ke saya semua. Ibu mertua sayang sama saya. Jadi ibu mertua bilang, oh selama ini saya pikir Esther yang pelit. Soalnya Jarat bilang, kalau dikasih uang jangan bilang ketahuan Esther. Wah, mantuku pelit. Apalagi orang Cina, Cina kan pelit ya katanya. <laughs> Tapi sejak saya berubah, saya ngasih uang lebih banyak, malah sekarang ibunya bilang, oh ternyata kamu yang pelit ya, Rod. Katanya. <laughs> Jadi ya. Ya, kita perlu belajar gini sih, menikah itu konsekuensi. Menikah itu kan pilihan ya. Ya mau dijodohkan ataupun pilihan, paling enggak itu konsekuensi. Jadi, Kalau misalnya ibu pak mertua saya itu jahat, mertua saya morotin suami saya gitu, ibu harus cinta mertua. Udah sayang mertua. Kenapa? Karena ibu tidak punya pilihan lain. Jadi kalau ibu tuh berantem sama mertua, maka anaknya mertua, suami ibu ikut pasti benci sama ibu. Nah musuhnya jadi tambah dua. Nah kalau mertua tuh anaknya lima, lima limanya benci sama ibu. Musuhnya tambah banyak. Jadi memang mertua itu apapun keadaannya udah dicintai, disayang. Gak mungkin Tuhan bikin kita kekurangan kalau kita mencintai. Nah, nanti baru begini. Kayak saya dulu juga sayang banget sama ibu saya. Kenapa? Karena saya sampai umur 27 tahun menderita bersama orang tua. Ibu saya bangun jam 3 pagi, bikin singkong goreng. Lalu saya jam 6 nganter ke warung-warung sebelum saya sekolah. Jadi istri saya memang menderita, tak ajak menderita, dia mau. Tinggal di pinggir kuburan itu, kontrak rumah yang yang rumah bedeng gitu, 3 tahun. gitu. Tapi saya bilang, Dalam hati saya berkata, istri saya menderita dengan saya 3 tahun, ibu saya 27 tahun gitu. Saya kadang-kadang masih banding-bandingin gitu. Nah, itu membuat saya punya kelekatan dengan keluarga itu erat sekali karena kenyataannya hmm. memang mereka miskin dan butuh bantuan. Hmm. Sehingga saya waktu itu sempat punya prioritas itu lebih. Hmm. Tapi karena istri saya menunjukkan cintanya kepada keluarga saya, waktu dia ngomong itu saya lebih berani, lebih bisa terima gitu loh bahwa hmm. anak kita tuh sekolah, nanti sekian tahun lagi butuh uang pangkal itu begini. Akhirnya saya waktu itu bikin deal sama istri saya. Saya akan kerja keras, saya akan rajin, saya akan diberkati, kebutuhan kamu saya akan cukupi. Jadi misalnya SPP, kan saya dagang, bukan pegawai negeri, siapa tahu 6 bulan lagi bangkrut. Kalau kamu pegang uang SPP buat 6 bulan, rasa aman nggak? Ya nggak aman kalau 6 bulan, kalau tahun depan nggak ada, gitu ya kan? Kalau setahun, gitu kan? Jadi saya kayak, kayak, kayak sama dia itu kayak bikin perjanjian. 6 bulan kamu butuhnya berapa, rasa aman kamu tuh pegang berapa bulan. Hmm. SPP itu pegang berapa bulan, uang dapur pegang berapa bulan. Kalau hmm. itu saya penuhi, saya boleh ya ngasih keluarga gitu. Jadi hmm. dan waktu itu saya sebenarnya bukan hanya keluarga ya, saya ini gila hmm. pelayanan. Saya pernah hmm. pernah jual rumah lalu untuk bangun sekolahan. Dia hmm. tak lagi. Saya tuh bangun sekolah di pedalaman udah 23 uh, cabang. Itu hmm. benar kalau saya nggak bangun sekolah saya bisa punya punya mobil mewah. Tapi mobil hmm. saya sederhana, baju saya sederhana, hmm. tangan saya nggak ada jamnya, nggak pakai jam. <laughs> Saya bilang begini sama istri, orang pengusaha dengan income seperti saya, mungkin biaya hidupnya katakan sebulan 50 juta. Oke, fair dah, saya 5 juta aja. Tapi saya memberi orang lain 40. Hmm. Saya nyumbang gereja, pedalaman, suku terabekan, sekolah-sekolah pedalaman, dan orang tua 40. Fair dong, gitu kan. Hmm. Income saya sama dengan orang lain yang income-nya segini. Jadi, hmm. itu sampai sempat diskusi kayak begitu. Sampai akhirnya hmm. ya, sampai akhirnya pada kesepakatan gitu jadi hmm. uh, ajaklah tapi gini ngajak suami bicara begitu tuh nggak gampang sama juga mm-hmm. bicara begitu nggak gampang benar-benar lebih baik-baik dulu mesra-mesra dulu intim-intim dulu nah, tapi sebenarnya ibu itu buat laki baik itu gampang dong ya kalau bikin hmm. laki-laki jina itu gampang laki-laki itu punya cuma kebutuhan cuma dua aja perut sama bawah perut udah itu aja kasih kasih makan dia sama dikasih cinta udah habis itu ngomong pasti dia baik hati kepala dikasih ya pak ya bikin baik hati lebih susah iya <laughs> iya iya pak ini pertanyaannya banyak sekali pak jadi ya, uh, ya saya juga nggak tahu apakah ini bisa semuanya karena ini udah setengah lima Uh, shalom lagi, Pak. Bikin sambung boleh. Iya, bikin sambung aja. Uh, shalom Pak, saya mau bertanya untuk calon pasutri. Jadi ini calon pasutri, menurut Bapak lebih baik membahas soal financial itu di awal sebelum mereka menikah atau bagaimana? Karena saya merasa bahwa pasangan saya ini tidak menceritakan semuanya. 
Terima kasih. Oke, okay. jadi pacaran, lalu ngomong keuangan, gitu. <laughs> Saya jamin pasti putus. <laughs> <laughs> Kenapa putus? Si laki-laki mikir pacar gue matre. <laughs> oh. <laughs> Oke, okay, tapi ada yang perlu dibicarakan ya. Oke, okay. istri saya boleh nambahin dah. <laughs> Sebaiknya sih memang dibicarakan semuanya. Jangan pacaran tuh cuman manis-manisnya aja ya. Hmm. Cuman promosi yang baik-baiknya aja. Begitu menikah kaget semuanya keluar aslinya. <laughs> Jadi memang mendingan bertengkar waktu pacaran, bertengkarlah, tapi cari titik temu ya supaya ada deal. Lalu ketika masuk ke pernikahan itu sudah bukan menjadi masalah. Ya dan siap ya kalau diputusin. <laughs> <laughs> Jadi ya bicarakan tapi gini loh gini gini. Misalnya ini yang bertanya si cewek ya, apa yang perempuan ya? Ya waktu pacaran bilang begini sama pacarnya cowoknya, eh di rumah kamu tuh yang pegang kuat bapakmu atau ibumu gitu. Oh ibu saya, bapak saya itu kasih uangnya sama ibu saya semuanya. Kalau begitu nggak usah banyak ngomong ya. Perilaku itu diwariskan. Kalau di rumahnya ibunya yang pegang uang, nanti biasanya si cowok ini akan begitu gampang. Tapi kalau Anda bertanya kepada cowoknya nih, eh di rumahmu yang pegang uang atau bap- bapakmu atau ibumu? Oh bapakku. Nah, Anda perlu berdoa, berpuasa. Nah, ber- lalu setelah itu mengajak berbincang-bincang idealnya itu yang pegang siapa gitu ya. Kebalikannya kalau ada yang cowoknya tanya tuh pak cewekmu yang di rumah yang pegang bapakmu atau ibumu gitu, wah oh, ibuku, bapakku tuh kerja kayak kuda itu dipersin terus sama mama saya, <laughs> siapkan penderitaanmu saudara ya. Jadi ini boleh dibicarakan tapi mungkin paling nggak sebatas wacana dan mencari jalan tengah ya, jangan belum belum udah bertengkar, nanti kita harus begini gitu karena karena pola itu nggak bisa. Saya pun nggak bisa mengajarkan Alkitab itu bilangnya bagaimana. Karena Alkitab nggak ada ayatnya siapa yang pegang uang dalam keluarga. Hmm. Tapi yang ada mengenai kesepakatan. ya Keluarga itu perlu sepakat siapa yang pegang uang, pengeluarannya dengan sepakat, siapapun yang pegang, nggak ada masalah. Karena esensinya di kesepakatan pengeluaran. Jadi hmm. itu, ya nanti kita boleh kalau soal waktu, hmm. tapi paling nggak ini dulu gitu ya. Nanti yeah. kalau melanjutkan bikin sesi lain soal keuangan atau couples, Kita lihat makin lama yang chatting pertanyaannya makin banyak saya lihat juga. Iya, <laughs> ya, makin banyak, Pak. Esensinya hari ini mengenai perlunya membangun kesepadanan. Kita perlu hmm. bangun komunikasi. Bahwa kita bisa berpikir pasangan bukan anugerah kalau kita melihat masalah. Tapi ketika masalah itu diselesaikan, perbedaan disiasati, keuangan ditangani, ya nanti kita bisa kok. Saya sekarang berpikir bahwa istri saya ini anugerah. yang luar biasa dan istilahnya juga begitu karena kami hmm. melewati masa-masa perbedaan yang saya sanguin dia plekmatik saya jawa hmm. dia tionghoa kami tes disc saya intim dia stabil kami tes foto karakter saya kuning dia hijau pakai tes mbti hmm. saya enfp dia istj udah mau dideketi dengan apa saja perbedaan kami banyak sekali tapi berbeda bukan berarti harus bertengkar berbeda bukan berarti nggak jodoh justru bagaimana kita mengelola perbedaan ini menjadi indah, lengkap tadi dan imbang sehingga kita bisa bisa melihat sisi anugerahnya ini bukan karena wah kami berarti nggak jodoh nih perbedaan banyak enggak 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 justru perbedaan itu ketika dilihat sebagai keindahan kelengkapan kita bisa melihat kayak pelangi itu anugerah buat kita karena berbeda itu indah jadi saya tetap mengaj- setuju dengan judul kita hari ini bahwa pasanganku adalah anugerah Kalau belum bisa melihat sisi anugerah itu bukan karena anu, belum bukan anugerah, tapi ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus pasti semua masalah bisa selesai sehingga nanti bisa menikmati pernikahan sebagai anugerah. Ya Tuhan memberkati. Oke, Pak apa boleh satu lagi terakhir? Saya pilih yang satu aja ini. Satu lagi, oke silakan. Terakhir ya. ya. Eh, maaf semuanya, saya nggak bisa tanyakan semua karena eh, waktu. Ini eh, Pak Jarod dan Ibu kami sudah saling terbuka dan terus bertumbuh, namun kami belum begitu paham bagaimana cara mendidik anak. Nah ini yang menarik supaya mereka penuh eh, jiwanya, citra dirinya dan jadi seorang yang mandiri dan apa kuncinya Pak sama Ibu. Ya. Soal anak ini, soal anak. Sesi sendiri. Parenting. Parenting. Ya, oh, yang... oh, sesi sendiri berarti ya, Bu. Ya. Nah, jawab singkat aja. Nah, jawab yang penting aja ya, singkat. Ya, ya, ya. ya. Ajarkan dia takut Tuhan. Kenal okay. Tuhan secara pribadi. 
ya dia harus tahu Tuhan itu hidup Tuhan itu bisa diajak ngomong Tuhan itu melihat ya supaya kalau kita nggak bisa ngawasin dia misalnya dikirim ke luar negeri atau ke luar kota hmm. dia tetap sadar bahwa hmm. Tuhan melihat hmm. atau ketika dia depresi dia gagal dia sadar hmm. bahwa Tuhan ada di apa di samping dia menolong dia hmm. itu yang penting oke okay. Ya, Takut kalau, akan Tuhan, ya. Boleh promo sedikit, saya akan ada seminar parenting tanggal oh, okay. hari Ming, hari uh, Minggu tanggal bentar ya. Saya akan ada seminar parenting itu hari 19 Juli dan 26 Juli, jadi dua sesi. Ya, Oke. Okay. Nanti masuk aja Instagram saya, nama saya Jarot Bicanarko, Instagram saya nama itu ada brosur. Flyer menang okay. seminar Har harus mendaftar ya Pak ya? Iya register karena okay. supaya itu dua sesi sehingga juga nanti tanya jawab seperti ini karena saya hanya presentasi 30 menit lalu banyak tanya jawab supaya menyelesaikan masalah ya kecuali okay. nanti nggak suka cita mau bikin seminar yeah. sendiri yeah. atau lanjutan kapos ya saya bersedia aja Tuhan berkati. Yeah. Nanti akan kami usulkan ke Ibu Indri nanti Pak. <laughs> Terima kasih Bapak sama Ibu sebelum kita Uh, selesai, mungkin Sis Imelda bisa uh, memberikan pengumuman dan terakhir minta tolong Pak Jarot untuk menutup dalam doa ya Pak ya. Ya. Ka ya. Sis Imelda silahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk ibadah kebaktian yang kami boleh jalani hari ini lewat Zoom, tapi kami percaya roh kami bertemu, jiwa kami diisi, firman Tuhan dan kami mendapatkan pelajaran dan sukacita. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami dan kami akan lanjutkan kegiatan kami masing-masing, kami percaya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Dan mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Segala berkat dari Bapak di surga yang besar, dahsyat luar biasa, kasih Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kasihnya yang memulihkan, kuasa bilurnya menyembuhkan, darah Yesus menyucikan, penyertaan dari pribadi roh kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Terima kasih, sister dan brother semua, Bapak, Ibu yang sudah gabung sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu satu depan.